Chào mừng các bạn quay trở lại với em Invest, mình là Minh Và với video này thì như thường lệ mình sẽ gửi tới cho mọi người những cái phân tích cũng như những cái nhận định của mình về giá vàng, giá dầu, giá Bitcoin những cái điều mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý trong tuần tới Tuy nhiên để bắt đầu thì mình muốn là các bạn sẽ cùng với mình nghe lại một cái tập tâm sự cũng như một cái tập podcast nhỏ để cho hiểu được là cái cảm giác của rất là nhiều bạn, rất là nhiều người ở trong thời điểm của những cái tuần vừa rồi nó đã xảy ra như thế nào Nó những cảm giác rất là căng thẳng và rất là mệt mỏi bạn mệt mỏi lắm phải không? Cảm giác như các bạn đang chiến đấu với một thứ mà mình không thể nào có thể kiểm soát được. Tất cả những sự nỗ lực, những đêm dài không ngủ, những quyết định táo bạo, cuối cùng chỉ còn lại một sự mệt mỏi, gồng lệnh, chờ đợi, hy vọng. Nhưng tất cả rồi đều trở thành vô nghĩa khi mà thị trường tăng điểm. Không có gì mệt mỏi hơn là việc gồng lỗ, đặc biệt là khi các bạn đang gồng những cái lệnh xeo vàng ở trong suốt những ngày vừa rồi. Mỗi sáng thức dậy thì điều đầu tiên các bạn làm sẽ là kiểm tra biểu đồ. Nhưng tất cả những gì mà các bạn nhìn thấy là giá vàng nó cứ đi lên, đi lên mãi và không hề có một dấu hiệu dừng lại. Bạn thì cứ ngồi đó để chờ, nhưng khoản lỗ thì nó cứ lớn dần lên mà chính các bạn cũng không biết phải làm gì. Cảm giác mệt mỏi này thật là khó để có thể diễn tả được. Ban đầu các bạn có thể còn hy vọng và tự nhủ rằng thị trường sẽ đảo chiều, nhưng rồi giá vàng nó cứ thế ngày một cao hơn. Từng chút, từng chút một thì hy vọng đó lại dần tan biến mất. Lệnh xeo thì vẫn còn đó, nhưng còn bạn thì chắc chắn đã cảm thấy kiệt sức hơn. Bạn không thể làm gì ngoài việc chờ đợi và sự chờ đợi đó nó khiến cho bạn cảm thấy kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất. Cứ mỗi lần các bạn định cắt lỗ là các bạn lại do dự. Cắt lỗ thì khoản lỗ này bây giờ đã nặng quá, nhưng nếu mà cứ tiếp tục gồng thì bạn biết rằng sẽ không thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Màn hình điện thoại lúc nào cũng mở, nhưng thay vì nhìn vào đó là thấy cơ hội, nhưng thay vào đó nó chỉ còn là sự bất lực. Những con số màu đỏ nhảy múa trên màn hình Như những vết thương cứa vào lòng Và nó làm sâu thêm cái nỗi đau trong lòng các bạn mỗi ngày Đến giờ phút này bạn chỉ còn lại một câu hỏi Liệu rằng bạn có thể tiếp tục gồng được thêm nữa hay không Hay đã đến lúc phải buông tay Vậy là cho đã lắng nghe những cái tâm sự và những cái chia sẻ như trên Thì lý do tại sao mình lại làm cái tập podcast cũng như tập chia sẻ đó bởi vì trong xuyên suốt những cái thời gian gần đây khi mà giá vàng nó liên tục nó tăng như các bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình thì cứ mỗi ngày mà giá vàng nó tăng và nó biến động rất là lớn thì cái tin nhắn của mình qua số điện thoại Zalo cái số 0969 156969 những cái tin nhắn qua đó nó tăng lên rất là nhiều mà đa phần mọi người trong thời điểm hiện tại lại hay hỏi mình về việc là mọi người bị kẹt xeo thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì và mọi người lỡ phải cân lệnh thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì Đa số mọi người mình thấy là đang bị vướng từ cái thời điểm mà FOMC từ thời điểm tầm 18 tháng 9 tức là khoảng cỡ 10 ngày trước, hơn 10 ngày trước đến thời điểm hiện tại thì sau đó giá vàng nó tăng lên và cái câu hỏi mà cho anh cần phải đặt ra ở trong tuần này là liệu rằng khu vực là 2680, khu vực là 2685 này nó đã phải là đỉnh chưa hay giá vàng tiếp tục nó đi tiếp Ở đây thì khi mà cho anh nhìn lại cái đồ thị và cái diễn biến của giá vàng cho anh sẽ xem câu chuyện của nó trong tuần vừa rồi chưa có một ngày bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 và cho kết thúc vào là ngày 28 thì với cái ngày 23 như này này các bạn đã nhìn thấy giá vàng nó liên tục nó tăng lên và liên tục nó tăng sốc giá nó thường có những cái nhịp nhất nó tăng nhẹ như này để nó lấy đà và sau khi nó lấy đà xong thì nó tạo ra một cái nền hỗ trợ mới và chính cái nền hỗ trợ này này thì nó lại liên tục đẩy giá vàng đi lên và trong những cái thời điểm là của cái ngày hôm sau đến ngày hôm thứ tư các bạn sẽ nhìn thấy như này nó xả một chút này xong nó tạo ra một cái nền đáy mới và liên tục để đẩy giá đi lên. Đỉnh điểm của cái sự việc này nó diễn ra là vào ngày hôm thứ năm ngày 26 tháng 9 khi mà giá vàng đều lên tới khu cao nhất là 2685 và nó cái cú nó bắt đầu nó sập nó giảm điểm. Thì đến cái thời điểm này này mình thấy có cái sự nó khác biệt khá là lớn, tức là nó sập đến là 30 giá. Sau sau nó đi lên này. Tuy nhiên cái quá trình đi lên này ở đây các bạn nhìn thấy là cái đáy mới, cái vùng hỗ trợ mới ở đây nó được hình thành là khu là 2661 ở đây nó được hình thành nhưng nó không tạo ra một cái nhịp để nó đẩy đi lên nữa mà thay vì đó ở trong ngày hôm thứ sáu và trong phiên mỹ với cái, cái dấu hiệu mà tích cực hơn của nền kinh tế thì đã có một cái nhịp sập của vàng và với cái nhịp sụt giảm này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là vàng nó cũng giảm đến tới là 30 giá và nó quay trở về khu vực thấp nhất của nó là khu vực là 2644 và khu vực là 2645 thì với một cái nhịp giảm như này từ 2680 về tận là 2640 thì mình nghĩ là nó đã giảm tới 40 giá thì có rất là nhiều người đã giảm bớt được cái áp lực là bị kẹt sale khi mà giá vàng có những cái cú sụt giảm nó tương đối là nhiều và đối với bản thân của mình thì mình đã có thể giúp được cho rất là nhiều bạn khi mà đưa ra những cái phương án để cho những ý tưởng về kẹt sale các bạn
thì nhìn lại với mình cái kết quả ở trong nhóm private một của mình nhóm mà mình gửi cho mọi người những cái phân tích cũng như nhận định về vàng ở trong tuần vừa rồi thì ngày hôm 23 của mình là những ngày kết quả tốt chỉ có một nhận định bị stop loss ngày hôm 24 thì có hai nhận định bị stop loss nhưng không phải là đáng kể lắm khi mà những cái nhận định còn lại nó kết quả tốt ngày 25 thì cũng tốt nhưng mà mình cần phải cố gắng hơn vì nó chỉ được khoảng tầm 30 45 phút ngày hôm 26 thì tỷ lệ chiến thắng mình mình nghĩ là phải gần 9 phần trăm nó chỉ có một cái nhịp là bị stop loss ngày hôm 27 thì mình có nhịp là ở 73 với 75 này này thì mình hơi tiếc là mình mình đã hủy nhưng mà sau đó thì mình tìm lại một nhịp sell cùng là 68 và cùng là 70 thì với những cái khu vực này thì cái kết quả nó đã những kết quả nó rất là tốt ở trong cái ngày hôm trước và đấy chính là lý do tại sao mình bảo là với những bạn bị kẹt sell thì mình có thể tư vấn cho các bạn ý là ở trong tuần vừa rồi là có những điểm entry để sell để gỡ bớt đi cho những cái entry ở dưới thì đấy là những cái điều mình đã làm được ở trong tuần vừa rồi với nhóm private một ngoài ra thì với những cái biên động lớn của thị trường crypto thì ở trong thời điểm hiện tại là những cái bạn học viên của mình ở trong cái khóa học crypto nhưng mà đây là một khóa học để chia sẻ kiến thức về việc là có một cái tầm nhìn trong một cái mùa uptrend sắp tới trước này sẽ làm gì để cho có thể lựa chọn ra dự án đúng về cả phân tích kỹ thuật này về cả phân tích cơ bản thì trong đợt vừa rồi thì mình có là BNK đã có performance tức là có sự tăng trưởng rất là tốt ở khoảng 50% và đây là cái danh mục đầu tư mà mình có theo sát và mình có cập nhật liên tục cho mọi người hàng ngày ở trong cái nhóm này thì với những cái kết quả như vậy ở trong tuần vừa rồi thì đã là một cái kết quả làm cho mình tương đối là hài lòng và tương đối là thoải mái nó có những cái giai đoạn nó phức tạp trong tuần vừa rồi nhưng tổng kết lại thì nó đều là những kết quả chiến thắng ở trong private một trong private 2 và trong cái cộng đồng em invest crypto thì hy vọng đây là những cái thông tin mà mình có thể là giúp được nó có thể là mang tới những quyết định mà chính xác hơn cho mọi người thì nếu như mọi người muốn tham gia vào những cộng đồng của em invest và tất nhiên nó là miễn phí và các bạn muốn tham gia vào những buổi học và những buổi chia sẻ của mình thì các bạn cứ nhắn tin cho mình theo số zalo là 0969 156969 hoặc là các bạn hãy kéo xuống dưới bất cứ cái phần mô tả của video nào của mình trên youtube và sau đó bấm vào phần form đăng ký hỗ trợ chơi đơn mới thì mình sẽ nhắn những cái bạn thư ký của mình để kiểm tra thông tin và sẽ liên hệ với các bạn và sau đó thì sẽ thêm các bạn vào trong những nhóm và những cái lớp học tương ứng và cái điều quan trọng tiếp theo mà chúng ta cần phải để ý và chúng ta cần phải quan tâm đấy chính là ở trong tuần tới thì liệu rằng chúng ta có những tin tức gì có thể ảnh hưởng tới đồng đô la Mỹ và ảnh hưởng tới giá vàng ở trong ngày hôm thứ hai thì chúng ta sẽ không có những thông tin gì quá là căng thẳng tới đồng đô la Mỹ cả nhưng ở trong ngày hôm thứ ba thì như các bạn đã nhìn thấy cho nó chỉ số PMI sản xuất cho nó chỉ số ISM sản xuất nói chung là ở trong ngày hôm thứ ba này sẽ một ngày làm cho thị trường thay đổi nhiều nhìn sâu vào đây cho nhìn thấy là 47 này thấp hơn 47,9 thì có vẻ những tin mà không mấy là tích cực cho đồng đô la Mỹ những thông tin ở dưới này thì cho chưa có được con số dự đoán ngày hôm thứ tư ở đây thì cho có thông tin về ADP non farm như thường lệ là những thông tin mà cho sẽ biến động rất là lớn ngày hôm thứ năm thì trợ cấp thất nghiệp và những cái thông số khác và đặc biệt là ngày hôm thứ sáu thì cho sẽ có những cái thông tin về tình hình non farm thực tế và trong tuần tới thì mình sẽ livestream vào hai buổi để cập nhật những cái thông tin này nhanh hơn cho mọi người thứ nhất là vào lúc thứ tư vào lúc 20h15 và thứ sáu vào lúc 19h15 trước những thời điểm có tin tức được công bố để cho xem rằng liệu ở trong tuần sau thì giá nó sẽ chạy và sẽ có những cái diễn biến như thế nào nó có phá tiếp cái đỉnh ở trong thời điểm hiện tại hay không hay nó sẽ làm cú nó hồi phục để nó giảm quay trở về khu vực là 2600 và bây giờ chúng ta sẽ đến với những phần phân tích kỹ thuật để chúng ta xem là chúng ta có những cái hướng đi cũng như là chúng ta có những cái nhìn nhận gì thì trước khi bắt đầu như thường lệ có hai điều mình luôn muốn nhắc lại với các bạn thứ nhất là những phân tích và những chia sẻ của mình dựa trên kinh nghiệm và kiến thức cá nhân nếu nó có gì chưa đúng hoặc nó có gì sai thì rất là mong các bạn hãy góp ý hơn để mình có thể sửa đổi và hoàn thiện ngoài ra thì nó không phải lời khuyên đầu tư nó không phải lời tư vấn tài chính hay lời mời rủ dây các bạn tham gia vào thị trường này với cá nhân mình thì mình luôn là một người bảo với các bạn rằng những cái thị trường các bạn đang quan tâm và cảm thấy hứng thú ví dụ như vàng dầu bitcoin thì số đây là những thị trường rủi ro mạo hiểm và chắc chắn các bạn sẽ mất toàn bộ số tiền các bạn đầu tư nếu như các bạn không kinh nghiệm và các bạn không kiến thức vậy nên thì trước khi các bạn làm bất cứ điều gì rất là mong các bạn suy nghĩ và cẩn trọng thật là kỹ ở đây chúng ta sẽ đến với đồ thị của giá vàng trong thời gian là khung đê tức là khung thời gian là khung ngày để cho xem có những cái gì sau những cái nỗ lực tăng giá bất chấp của vàng thì đến cái ngày hôm thứ tư, ngày hôm thứ năm và ngày hôm thứ sáu, các bạn thấy đâu đó có những cái dấu hiệu chững lại với giá vàng. ở trong ngày hôm thứ tư thì chúng ta có một cây nến doji với phần thân nến ngắn và cái phần dâu nến nó ngắn nốt. đến ngày hôm thứ năm thì chúng ta thấy xuất
Tuy nhiên thì có một cái điều mà chúng ta cần phải cân nhắc khá là kỹ. Thứ nhất là ở trong đề ra là không D. Giá nó vẫn nằm liên tục ở trên cái giải MA này là nó vẫn ủng hộ cho mấy xu hướng là xuống lên. Điều thứ hai nữa là cái cây nến xanh này này, cái cây nến xanh của ngày hôm thứ ba này này, nó một cây nến xanh thực sự là lớn. Và ba cây nến xanh của ngày hôm thứ tư, thứ năm và ngày hôm thứ sáu mặc dù nó đang chứng lại của giá nhưng nó vẫn chưa cho chúng ta thấy được là gì. Cái lực bán nó xuất hiện mạnh ở trong thị trường. Bây giờ mình vào khung thời gian nhỏ hơn là khung thời gian là 4 giờ chúng ta sẽ cùng xem thì ở trong thời gian 4 giờ ở đây như chắc chắn như các bạn đã nhìn thấy thì giá nó bắt đầu xuất hiện phân kỳ giảm khi mà giá tạo ra những cái đỉnh cao dần như RSI ở đây nó liên tục đi ngang và bắt đầu có nhịp là nó suy giảm ở trong buổi ngày 16 mưa ACD bắt đầu cắt xuống xích nổ và histogram đang chuyển sang là hướng âm vậy thì ở đây khi mà cho zoom kỹ vào chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì chúng ta thấy là giá nằm ở trên cái giải MA này nhưng với cái cây nến lúc 20 giờ ngày hôm thứ sáu này thì dường như là giá nó đóng dưới cái giải MA này Tuy nhiên khi mà nhìn kỹ hơn một chút thì mình muốn nói và mình muốn nhấn mạnh một điều như sau là cái phần mà đóng dưới cái giải MA này của cây nến đỏ này nó khá là ít so với toàn bộ cái thân của phần nến đỏ cộng thêm vào với đó là việc khi mà giá đi xuống này này nó tạo ra một cái nhịp rút dâu quanh là cái khu vực là 2645, 2648 và đây cũng chính là một cái phần dâu cũ của trong đà tăng trưởng của nó ở trong cái giai đoạn trước và mình sẽ cần tiếp tục vào khung thời gian H1 để cho nó sẽ xem tiếp. Vào khung thời gian H1 thì mình nghĩ là các bạn đã nhìn thấy câu chuyện nó rõ ràng hơn là cho nó thấy một cái nhịp sập, một cái nhịp giảm của và Và mình sẽ kể tiếp tục phi bô từ cái khu vực đỉnh này xuống khu vực đáy này thì nó sẽ thấy là giá đây nó sẽ chạm với cái hợp lưu được tạo ra bởi cái vùng phi bô 0.5 và 618 của cái nhịp giảm này. Cộng thêm với việc là cái hợp lưu của cái giải MA ở đây như các bạn đã nhìn thấy. Tuy nhiên nhìn về mặt tích cực hơn là gì? là ở trong cái xu hướng ở trong cái nhịp giảm này bắt đầu từ ngày hôm thứ năm thì khi mà cho nối cái đường thẳng nối những cái đỉnh của giá vàng vào với nhau như này này thì giá vàng ở trong thời điểm hiện tại nó đang tạo ra một cái nhịp giảm ở trong ngắn hạn với nên ở trong tuần sau thì cần phải đưa ra một vài kịch bản như thế này để cho anh chuẩn bị đầy đủ và chuẩn bị cho tất cả những cái tình huống như sau cho sẽ cần phải xem kịch bản thứ nhất là một kịch bản mà mình cảm thấy là khả thi nhất là mình cảm thấy khả thi nhất mình sẽ không nói chuyện về cái câu chuyện là vàng nó sẽ tăng điểm vượt ra khỏi khu vực là 2685, 2680 này bởi vì nó còn khá là thiếu những cái tin tức được xác nhận. Vậy thì kịch bản đầu tiên ở trong tuần sau thì mình cho rằng giá vàng nó sẽ bật tăng trở lại và nó sẽ quay trở về nó sideways ở trong cái biên độ này. Biên độ này là biên độ nào? Nó sẽ là cái biên độ được tạo ra bởi cái đáy của nó khu vực hiện tại là khu vực là 2465 và cái đỉnh của nó là khu vực là 2685 ở trong thời điểm này. Lý do tại sao là bởi vì như thế Thứ nhất là mình nghĩ rằng Cái nhịp tăng của vàng ở trong thời điểm vừa rồi Nó vẫn đang khá là mạnh Nó vẫn đang khá là mạnh Như các bạn đã nhìn thấy Với đà tăng này đi lên đây nó đã khoảng một trăm mấy chục giá rồi Và với cái nhịp tăng này thì Bất cứ những cái cú nào hồi phục của giá Thì chúng ta đừng kỳ vọng là Nó là cú hồi phục mạnh Bởi vì nó tăng đến một trăm mấy chục giá Mà ở đây nó mới chỉ giảm đâu đấy là khoảng 30 mấy giá Thì nó chưa là cú nó giảm lớn lắm Đấy cái điều thứ nhất Điều thứ hai thì mình nghĩ rằng là với những cái đặc tính của vàng thì nó không xuống nó quá là dễ dàng như vậy mà nó sẽ lại tiếp tục đi sideways sideways ở đây. Vì ở trong tuần sau thì nó sẽ có những thông tin chính mà chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất là non farm ADP và thứ hai là non farm chính thức một công bố hôm thứ sáu. Thì khi mà những tin tức được công bố thì thường giá vàng cũng sẽ ở trong trạng thái là lưỡng lự. Nhưng ở đây mình chọn một cái biên độ dài hạn hơn. Để nếu có gì có những cái thay đổi thì mình sẽ cập nhật tiếp cho mọi người trong buổi livestream cũng như ở trong cái kênh những cái nhóm cộng đồng của mình theo đó cái biên độ dần dần nó càng được thu hẹp lại thì đây cái kịch bản đầu tiên là giá vàng nó sẽ sideways ở quanh khu vực là 2645 khu vực là 2685 mối biên rất là lớn và nó sẽ gây khó chịu cho các tương đối là nhiều đây kịch bản đầu tiên kịch bản thứ hai là cái áp lực bán nó xuất hiện ở trong thị trường và dần dần nó trở nên nó mạnh mẽ hơn nó sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ hơn thể hiện được qua ở những yếu tố gì là ở trong cái phiên ngày hôm thứ hai và trong cái ngày phiên ngày hôm thứ ba các bạn sẽ nhìn thấy là cái xu hướng giảm nó được giữ vững và những cây nến H1 và những cây nến H4 nó không đóng nến được ở trên khu vực là 2665 chứng tỏ là cái trend giảm này được giữ vững và cái khu vực Fibo này được giữ vững thì với cái kịch bản này nó một cái kịch bản khá là tích cực cho những cái bản bị kẹt xeo đấy chính là gì nó sẽ quay trở về khu vực là 2645 và sau đấy lấy một cái đà giảm điểm tiếp tục và nó sẽ quay trở về tiếp theo là khu vực là 2640 hoặc là thậm chí là thấp hơn ở dưới này 2630 như các bạn nhìn thấy với những cái diễn biến và những cái biểu đồ
bởi vì như mình đã nói là với vàng mình nghĩ là không nghĩ là nó sẽ giảm điểm một cách nó đơn giản và một cách nó dễ dàng như thế khi mà cho nhìn thấy và cho kỳ vọng là giá vàng nó sẽ giảm điểm thì với đa phần số đông như vậy thì giá vàng nó sẽ tiếp tục đi tiếp và sẽ tiếp tục lại tăng giá hơn nữa thì đấy là những cái điều mà làm cho mình cảm thấy khá là e ngại khá là e ngại thì đấy là kịch bản thứ hai và kịch bản thứ ba là với kịch bản ván bật tăng và phá qua khỏi những khu vực này thì đây là kịch bản mình nghĩ là nó càng không khả thi nữa lý do là bởi vì sau những cái đà tăng trưởng rất là mạnh như thế của vàng thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái ngày hôm thứ năm và cái ngày hôm thứ sáu này này là cái ngày hai ngày đầu tiên trong cái chuỗi tăng điểm vừa rồi trong cái chuỗi tăng điểm từ thời điểm trước đến thời điểm này các bạn nhìn thấy là cứ mỗi một đêm các bạn đi ngủ và ngày hôm sau các bạn mở mắt ra thì các bạn lại thấy những cái đỉnh mới còn với cái thời điểm hiện tại thì ngày hôm thứ năm và ngày hôm thứ sáu đã hai hôm liên tục nó không tạo ra được cái đỉnh mới rồi thì cái áp lực mua ở trong thời điểm hiện tại mình nghĩ nó đã ít dần và nó không còn được quá là mạnh như ở trong thời điểm trước nữa nên đây với kịch bản mà để nó đi lên thì mình thấy là nó không khả thi vậy thì tóm lại ở trong tuần sau chúng ta sẽ như thế này chúng ta sẽ đặt cái sự chú ý của chúng ta cao nhất vào ba khu vực thứ nhất là khu vực là 2665 nó khu vực của cái cản này và khu vực của phi bô này thứ hai là khu vực 2645 và thứ ba là khu vực 2685 kịch bản lớn nhất mình kỳ vọng đấy chính là giá nó sideways nó đi lên đi xuống ở quanh cái khu vực 2645 khu vực 2685 này và để tốt nhất thì các bạn cứ đợi những cái điểm entry ở đúng những khu vực đấy nó sẽ tốt hơn thì bản thứ hai là chúng ta sẽ chờ đợi những nhịp nó phá vỡ ra khỏi khu vực này và chúng ta sẽ bay lên gì đó thì lúc đấy nó phá vỡ ra khỏi xu hướng giảm và nó phá vỡ ra khỏi fibo của nhịp giảm này kịch bản thứ ba thì bản không khả thi khi nó giá nó đi một mạch tăng trưởng nó đi hẳn qua vùng 2685 này thì mình nghĩ đấy kịch bản nó ít khả thi nhất và ở trong tuần tới là mỗi tuần mà mình thực sự mình sẽ cảm thấy là khó để đưa ra một nhận định rõ ràng như ở trong những tuần trước vì ở trong những tuần trước thì các bạn sẽ nhìn thấy là liên tục ở trong hai tuần vừa rồi mình để những cái những cái thông tin để cho bạn nhìn thấy là vàng phá đỉnh liên tiếp vàng phá đỉnh liên tiếp thì sự thật là hai tuần vừa rồi nó liên tục nó phá đỉnh và nó chưa có nhìn nó dừng lại nhưng ở trong tuần này là mỗi tuần mà mình sẽ cần phải cân nhắc và suy nghĩ cũng như là theo sát về nó cũng như là mình muốn nghe thêm những cái chia sẻ cũng như là những cái nhận định của các bạn hơn nữa vì mình biết là sẽ có rất là nhiều bạn với những kiến thức và những cái kinh nghiệm nó có thể là sâu sắc hơn thì rất là mong bạn để chia sẻ với mình cái nhận định của bạn ở trong tuần tới để cho có thêm nhiều cái thông tin để cho có những cái góc nhìn nó tích cực hơn và những góc nhìn nó tốt hơn đối với bạn tiếp theo chúng ta sẽ đến với những cái phân tích và những cái nhận định của chúng ta về giá dầu thì ở trong tuần trước khi mà giá dầu nó có nhịp nó bật tăng đến khu vực đáy này 66.000 và nó lên được khu vực là 72.000 thì khá là đáng tiếc khi mà đến khu vực 72.000 này ở ngày hôm thứ hai và ngày hôm thứ ba cho thấy một cái sự áp lực bán ở trong khu vực đáy cũ này mà bây giờ nó trở lại vùng kháng cự và đối với cái nhịp này thì giá dầu nó có một cú nó sập điểm từ khu vực là 72 đến khu vực là 69.000 và với cú giảm điểm này thì nó đã không có một cái đà để nó lên được cái entry là 75.5 và 76.7 của chúng ta và chúng ta tìm kiếm một entry sell vậy nên ở trong tuần tới thì chúng ta sẽ diễn biến như thế nào thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là giá dầu nó vẫn đang ở trong cái nhịp giảm dần với những cái đỉnh thấp dần ở đây như các bạn đã nhìn thấy và mình vào tiếp khung thời gian là h 4 để cho nó xem có những cái dấu hiệu gì đây khi ở chỗ kẻ cái trend này các bạn sẽ nhìn thấy nó vẫn đang ở trong cái trend giảm và ở trong cái thời điểm này thì nó đang tạo ra một cái nhịp như thế này vậy nên thì dần dần nó đang bị dồn vào cái khu vực tam giác này nên ở trong tuần tới thì đối với giá dầu thì mình sẽ lại kỳ vọng những cái khu vực này của mình là cái khu vực mình sẽ canh xeo được khu vực là 73.500 và thứ hai là khu vực là tầm khoảng 74.500 tầm đó mình sẽ tìm kiếm hai entry xeo của mình trong giai đoạn này còn nếu mà để vào buy mà để mua thẳng ở trên line này thì mình nghĩ là nó không hợp lý lắm vì cái xu hướng của nó nó vẫn là một cái nhịp giả nên mình sẽ ưu tiên mình tìm kiếm những nhịp mà mình sẽ tìm kiếm những entry mà xeo xuống những entry mà giảm điểm mình nghĩ là nó sẽ nhiều hơn và mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn và như mình đã nói thì ở trong thời điểm gần đây thì mình không có khá là thích thú lắm với dầu mà mình quan tâm chủ yếu là đối với vàng và đối với Bitcoin và ở đây trên màn hình các bạn đã nhìn thấy đồ thị của Bitcoin và thị trường ở trong ngày gần đây thì nó đang phản ứng khá là tích cực với những cái thông tin được công bố ví dụ như gần đây nhất là cái thông tin về CEO cũ của Binance là CZ cũng đã được ra tù sớm hai ngày thì đây là cái dấu hiệu mà nhiều người cảm thấy là tích cực và lạc quan về thị trường crypto Vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào cái đồ thị này của crypto thì chúng ta sẽ thấy cái gì với những cái diễn biến của nó ở trong thời gian là khung D thì
thích bông phích thứ hai của chúng ta sau khi chúng ta có những entry nhóm bài quanh khu vực 54.7 thì bây giờ đến cái khu vực là 65 và đến khu vực này thì là khu vực take profit thứ hai của chúng ta lý do là bởi vì sao vì ở trong giai đoạn này các bạn sẽ nhìn thấy giá nó đã đi vào cái khu vực là gì ạ cái trendline giảm ở đây và nó đã gần mấp mé ở trong cái giai đoạn này mình không nghĩ đây là cái giai đoạn nó đã phá qua khu vực đỉnh cũ này vậy nên thì ở trong thời điểm hiện tại thì nó sẽ take profit bớt với những cái nhịp và với những phân tích chúng ta và cho đã chuẩn bị chuẩn bị cho cái gì ạ cho những cái entry tiếp sau mà có thể nó sẽ quay trở về cái entry mình sẽ kỳ vọng ở quanh khu vực là 58.3 gì đó và khu vực là 55 ở trong giai đoạn này tức là gì nó có nhìn nó hồi về đâu đó quanh cái đoạn này và nó sẽ đi lên có thể sẽ có nhịp mà mình sẽ giải ra thì mình sẽ mua nhỏ quanh khu vực là 63.3 trong giai đoạn này bởi vì như mình nói thì mình không tin rằng đây nó có cái nhịp nó phá vỡ ra cái đỉnh cũ để nó retest lại để nó đi lên tiếp nhưng dù sao thì với cái tình hình mà thị trường nó có vẻ như là tích cực hơn trong thời điểm gần đây khi mà những tin tức được công bố thì biết đâu nó sẽ có nhịp nó điều chỉnh nhẹ và nó sẽ lấy khu là 63 đó làm khu vực mà tích lũy để tạo ra cái nền hỗ trợ mới và khi cái khu vực tích lũy để tạo ra cái nền hỗ trợ mới đó thì chúng có thể lấy đấy là một cái entry cho một cái nhịp bài chúng ta ở trong thời điểm hiện tại trong thời điểm hiện tại và nhìn vào RSI thì mình thấy là nó cũng dần rơi về trạng thái là quá mua rồi nên có vẻ như là sớm nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh ở trong cái thời điểm sắp tới và có một điều mình cảm thấy khác biệt ở trong mùa này nó rất là lớn để chính là khi mà Bitcoin tăng điểm cũng như khi mà Bitcoin sideways thì những cái đồng ăn coi khác nó không có thay đổi cũng như nó không có những sự tăng trưởng quá là biến động như ở trong mùa trước nó chỉ là tăng trưởng tập trung ở trong những cái đồng mà có giá trị sử dụng thực tế có cái thanh khoản lớn và có giá trị vốn hóa thị trường lớn Thế nên là ở trong thời điểm này thì mình cũng khá là tập trung vào những cái đồng đó ví dụ như là ETH này ví dụ như là Linh, ví dụ như là Ton và đối với những cái đồng đó thì mình có đưa ra phân tích và đưa ra nhận định ở trong cái khóa học của những cái buổi học của mình về crypto và đấy là một cái buổi học để giúp cho mọi người để định hướng về thị trường ở trong tương lai thì rất là hy vọng là các bạn sẽ cập nhật dần những cái kiến thức này chứ đừng tập trung nhiều vào những cái đồng meme coin ở những cái đồng coin theo cái trend mà nếu chúng ta chưa nghiên cứu kỹ thì có thể nó chưa có được những cái tác dụng thực sự quá nhiều và trong thời điểm hiện tại nên các bạn sẽ phải lưu ý về một chút những cái thay đổi của mùa này so với cái mùa trước và ở trong cái thời điểm tiếp theo bây giờ chúng ta ở đang thời điểm cuối tháng 9 rồi và ở trong cái thời điểm đầu tháng 11 thì có những cái thông tin khá là quan trọng mà liên quan tới tình hình bầu cử tổng thống Mỹ thì ở trong thời điểm gần đây mình quan tâm những cái điều này và mình có đọc được một bài phân tích khá là hay ở trên Dupram thì ở đây các bạn để nhìn thấy những bài phân tích này nói về sự kiện mà nhiều người quan tâm tới là cuộc bầu cử của tổng thống Mỹ này và ở đây thì tác giả có đưa ra nhận định về bối cảnh bầu cử của tổng thống Mỹ năm nay phân tích về những chính sách giữa ông Trump và bà Harris và so sánh cái giữa cái chiến dịch tranh cử và quan điểm hai ứng viên ngoài ra nhé ở đây bạn nhìn thấy là cũng đưa ra những kịch bản về kết quả của bầu cử có thể ảnh hưởng như thế nào tới thị trường và một số những cái khả năng sẽ diễn ra ở trong thị trường vàng cũng như là thị trường crypto đây là cái mà mình đọc khá là hay và những cái bài viết mà phân tích khá là chi tiết mà chúng ta thể tận dụng được thì bạn để tham gia vào công ty ở đây để để chuẩn bị cho những cái biến động lớn của thị trường crypto trong thời gian tới ngoài ra thì những cái tin tức hàng ngày thì tiện đây thì bạn thể xem và thì theo dõi để các bạn thể nâng cao được kiến thức và để nâng cao được kinh nghiệm cái phần link thì mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn thể xem nó dễ dàng hơn và có thể nó đơn giản hơn và nên nhớ là những thị trường này nó luôn biến động và luôn thay đổi nếu như chúng ta không cập nhật được kiến thức và chúng ta không cập nhật được thông tin thì nó sẽ là một kết quả không được tốt lắm cho những cái phân tích và nhận định cho về tương lai vậy nên thị trường thay đổi thì chúng ta cũng cần phải thay đổi để cho nó luôn nâng cấp và chúng ta luôn cải thiện bản thân và đó trên đây thì là những cái gì mình muốn gửi tới cho mọi người ở trong cái uh, nhận định ngày hôm nay và hy vọng là với những phân tích ở với nhận định này sẽ giúp cho mọi người có thêm nhiều góc nhìn cũng như là có thêm nhiều những thông tin để mọi người tham khảo ở trong những cái thời gian tiếp theo và cảm ơn mọi người luôn dành thời gian để theo dõi video của Evinvest và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau xin chào